হ্যালো ভিয়ার্স সবাইকে টেক ইনক্রিজিটিভে স্বাগত আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে ওই টি ওয়ানের মধ্যে কাস্টম রম ইনস্টল করবেন সো কাস্টম রম ইনস্টল করতে হলে আপনাদেরকে প্রথমে ফোনে কাস্টম রিকভারি ইনস্টল করতে হবে আর আপনারা কীভাবে ওই টি ওয়ানের মধ্যে টি ডাব্লিউ এপি রিকভারি ইনস্টল করে রুট করবেন সেই ভিডিওর লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন আর কাস্টম রিকভারি ইনস্টল করার প্রসেসটা স্টার্ট করার আগে আপনাদের ফোনে যথেষ্ট পরিমাণ চার্জ দিয়ে নেবেন মিনিমাম পঞ্চাশ পার্সেন্ট চার্জ থাকলে ভালো হয় তারপর আপনার কাস্টম রমটা যে রমটা ইনস্টল করবেন সেই রমটা আগে ডাউনলোড করে আপনাদের ফোনে অথবা মেমোরি কার্ডে রেখে দেবেন এই যে আমি এই রমটি ইনস্টল করব আর রমের সঙ্গে যদি আপনাদের গুগল অ্যাপস প্যাকেজ ইনস্টল করতে হয় তাহলে ওইটা ডাউনলোড করে আপনাদের ফোনে রেখে দেবেন আপনারা যেখান থেকে রমটা ডাউনলোড করবেন রমের ডেসক্রিপশনের মধ্যে দেওয়া থাকবে এটার সঙ্গে গুগল অ্যাপস বা জি অ্যাপস প্যাকেজ ইনস্টল করতে হবে কি না তারপর আপনারা প্রথমে ফোনটা পাওয়ার অফ করে নেবেন কমপ্লিটলি পাওয়ার অফ হওয়ার পর আপনারা পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম আপ বাটন প্রেস করে রিকোভারি মোডে অন করবেন এখানে টিডাব্লিউ আর পেতে আসার পর আপনার ইনস্টল অপশনে যাবেন সরি প্রথমে ওয়াইপ অপশনে যাবেন তার আগে আপনার আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন একটি ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি যে কীভাবে স্টক রম ব্যাক আপ করবেন যে কোনো কাস্টম রম ইনস্টল করার পূর্বে প্রথমে আপনার স্টক রমটা ব্যাক আপ করে নেবেন প্রত্যেকটি রম ইনস্টল করার আগে আপনাদেরকে ব্যাক আপ করতে পারবেন না জাস্ট একবার ব্যাক আপ করলেই হবে কারণ আপনার স্টক রম কাস্টম রম ইনস্টল করার পর যদি স্টক রমে ব্যাক করতে চান তাহলে স্টক রমটা রেস্টোর করে নিলেই হবে স্টক রম কীভাবে ব্যাক আপ করবেন এবং রেস্টোর করবেন সেই ভিডিও আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি সো আপনারা প্রথমে স্টক রমটা ব্যাক আপ করে নেবেন তারপর ওয়াইপ অপশনে যাবেন এখান থেকে অ্যাডভান্সড ওয়াইপে যাবেন তারপর এখানে ডালবিক অথবা আর্ট ক্যাশ তারপর সিস্টেম ক্যাশ এবং ডেটা এই চারটি অপশন সিলেক্ট করবেন ইন্টারনাল স্টোরেজ এবং মাইক্রো এস ডি কার্ড সিলেক্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই তারপর এখানে সোয়াইপ টু ওয়াইপ করবেন তারপর ব্যাগ দিয়ে টি ডাব্লিউ আর পির হোম স্ক্রিনে ফিরে যান এখান থেকে তারপর ইনস্টলে যাবেন তারপর আপনারা আপনাদের ফোনে কিংবা মেমোরি কার্ডে যে ফোল্ডারে রম ফাইলটা রাখছেন সেই ফোল্ডারে যাবেন আর ডিফল্টভাবে এটা ফোন মেমোরিতে চলে আসবে যদি মেমোরি কার্ডে আপনারা রম ফাইলটা রেখে থাকেন তাহলে সিলেক্ট স্টোরেজ দেখে মাইক্রো এস ডি কার্ড সিলেক্ট করবেন আমার ফোনে কোনো মেমোরি কার্ড লাগানো নেই তাই এটা মাইক্রো এস ডি কার্ডটা সিলেক্ট হচ্ছে না সো আমি এই ফোল্ডারের মধ্যে রাখছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন রম ফাইলটা এবার প্রথমে রম ফাইলটা সিলেক্ট করবেন তারপর এখানে সোয়াইপ করবেন এটা ইনস্টল হতে পাঁচ দশ মিনিটের মতো লাগতে পারে আমি এই ভিডিওটা স্কিপ করে নিচ্ছি পুরোপুরি ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পর এখানে আপনারা সাকসেসফুল মেসেজ দেখতে পাবেন তারপর আপনারা যদি গুগল অ্যাপস প্যাকেজ ইনস্টল করতে হয় তাহলে ব্যাগ দিবেন ব্যাগ দিয়ে আবার যে ফোল্ডারে যে ফাইলটা রাখছেন ওই ফোল্ডারে যাবেন তারপর এখানে গ্যাপস প্যাকেজটা সিলেক্ট করবেন আর রাখবেন গুগল অ্যাপস প্যাকেজটা যেন আপনাদের রমে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনের সঙ্গে মিল থাকে রমে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন যদি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান নোগাট হয় তাহলে এটাও কিন্তু সেভেন পয়েন্ট ওয়ান নোগাট ভার্সন একটা ইনস্টল করতে হবে 
তারপর এখানে সোয়াইপ করবেন আর যদি আপনাদের রম ফাইলের মধ্যে গুগল অ্যাপস যেমন প্লে স্টোর প্লে সার্ভিসেস এই অ্যাপসগুলো ইনক্লুড করা থাকে তাহলে কিন্তু আপনাদের আর গুগল অ্যাপস প্যাকেজটা আলাদাভাবে ইনস্টল করতে হবে না জাস্ট রম ফাইলটা ইনস্টল করলেই হবে এটা ইনস্টল কমপ্লিট হওয়ার পর আপনারা এখান থেকে রিবোর্ট সিস্টেমে ক্লিক করবেন ফার্স্ট টাইম স্টার্ট হতে কিছু সময় নেবে দশ মিনিটের মতো লাগতে পারে কারণ প্রথমবার কোনো রম ইনস্টল করার পর বেশ কিছু ফাইল জেনারেট করে এবার আপনাদেরকে সেট করে নিতে হবে সো রম ইনস্টল হয়ে গেছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন উইটি ওয়ানের মধ্যে নতুন কাস্টম রম ইনস্টল করা হয়েছে এভাবে আপনারা যে কোনো কাস্টম রম ইনস্টল করতে পারবেন সো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের আপনাদের পছন্দ হয়েছে আর যদি ভিডিওটি কোনো উপকার আসে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিতে বলবেন না আর এই ধরনের আরও টিউটোরিয়াল পেতে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আমি এই রমটির একটি রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব সো রিভিউটি পেতে এখন সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর যদি কোনো কিছু জানতে চান তাহলে নিচে কমেন্ট করতে পারেন সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ